Salmon. As the church, we are designed to bring hope, give love, and to spread the good news in every situation. Now is the perfect time to use the platform of social media to influence, encourage, and help people find their way back to God. For more updates and more of God's experience, visit and follow us on our official social media accounts on Facebook, Instagram, and Twitter. And also subscribe to our official YouTube channel. Join us in our quarantine training every Wednesday at 8 p.m. for us to be trained and equipped and to learn on how to be a productive child of God in the midst of this crisis. Be a part of Saving Lives, Saving Homes every Friday at 8 p.m. and let us lend a helping hand and help with a compassionate heart by reaching their homes and sharing the gospel. And also take part in developing a godly generation by teaching our kids that they must be about the Father's business. Lead our kids to tune in to J12 Worshippers live streaming every Sunday at 10 a.m. Let us all celebrate and worship the Lord together every Sunday at 4 p.m. via live streaming on Raining Light Church International Facebook page. Stay connected to your cell groups and to your respective cell leaders for strategies and announcements of schedules of live class, school of leaders, and other upcoming events. Continue to engage in Jesus' mission, continue to do the vision, serve our purpose, and achieve our goal. Let us all fight this battle together. We are more than just a church. We are a family. A family who deeply cares for each other. A family who puts Jesus at the center. A family who is united by God's perfect love. Together, we serve one purpose. Together, we do the vision. And together, we strive hard to reach our goal. We believe that life is better when shared and that is why we do life together. Bringing Light Family is composed of many groups full of life where we experience life full of excitement and significance. We believe that together, we can do more, we can achieve more, and we can be more. We are here to transform this nation. We are unified to make a great impact. We exist to make a great difference. Not just where we are, but in many places around the country. And even around the world. Our leaders, Pastor Nita Peren, our spiritual father, with his wife, Pastor Nates Peren, our spiritual mother, they are being used by the Lord to help other churches to be equipped and strengthened in doing Jesus' mission. We are on the same boat. We are working for the same goals. We are doing the same thing. We will continue to reign and we will continue to shine the light of life. We are the reigning light. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Alam po, excited na tayo because this night, magti-training tayo, di ba? And naalala ko lang nung time na po, lalo yung event si Paul, nung time ni Jesus na na-reject siya. Si Paul, dun sa may Acts chapter 19, kung maalala nyo nung mga previous devotion natin, even Paul was also a gentleman. Sabi dun, there are stubborn na mga tao. Ayaw nilang maniwala. Alam niyo ginawa ni Paul? He took the believers with him. Tapos nag-inrain niya yung mga tao niya. And that's what we are doing today. I know some of us has been rejected. Ang dami natin pinatry na i-reach out na tao. But for some reasons, they become stubborn. And uh, nare-reject tayo. But we don't take it na yun na yung tuloy. Eh. So kaya niniwala ako kaya tayo nandito ngayon. Kaya tayo kinipinit ang mga leaders natin na mag-train is for us to be fully equipped. So karoon naman natin parang naman na defeated tayo. Anak ka ng Lord, tapos na-defeated tayo. And uh, we should be humble enough to allow ourselves to be trained. Kaya sa panahon ngayon, tanggalin muna natin ng mga mga frequency of ideas na Humble muna tayo. Balik tayo sa presence ni Lord. 
ganda nitong kanta ko. Let's be hungry for sure daw. Ang tayo sa dilim ng Lord. If you were in somehow defeated, kalit tayo sa presence ng Lord. We can always start. And we can always feel ourselves with the presence of God. So ngayon, as we worship God, balik tayo sa presence niya. Tanggalin muna natin yung mga Pagkagayang tayo yung mga stay boxes eh. Tanggalin mo yung sandalias mo. So ngayon, tanggalin natin kung ano yung mga hindi nararapat sa presses eh. And uh, it's just between you and God. Alam ko, medyo technology ko eh. Digital yung approach. But God is never limited. Hindi naman ito about sa akin. Hindi ito about sa kung saan o sa kung sino. It's between you and God. So tonight, let's worship God.
gonna use that as motivation pa rin that Lord, looking forward yung mga nagpabagsak nagpabagsak sa amin noon magiging kuntungan na and ang gagamitin namin pang apoy is yung praise and worship namin sa iyo so God, we are singing our hearts to you now lagi ka po yung puso namin na umaasa sa iyo at naniniwala na yung mga pagkakamali namin, yung mga defeats namin, we're gonna turn it around and we're gonna see a victory pa rin. As we praise you, we believe that worship is our worship against the enemy. So Lord, tonight, nakatahan ka namin. Come on, let's sing our hearts to God now.
help us. And Lord, we are expecting great things ngayong gabi, Panginoon. And Lord, lahat ng magagawa namin, lahat ng ginagawa namin, uh, all, glo for all glory, all honor, ipapalik namin sa iyo. This is what we pray. Good evening leaders, good evening Raining Light family and uh, sa mga kasama po namin dito na napabisita po sa page, welcome po kayo. Kasama po namin kayo dito and uh, sa bawat isa po na nandito sa page, in-encourage po kayo na inyo po itong i-share, tapos po i-likes or mag-comments tayo, mag-heart din po tayo kapag ka meron po mga uh, bagay na nag uh, I-strike sa atin, tapos doon po sa comment section, ilagay din po natin. Kasi yung napakahalaga po na maintindihan natin itong pag-uusapan po natin ngayon. Kasi ito po yung bagay na gawa ng kaaway sa buhay po ng bawat isa sa atin. So it is all about the attack of deception. So yung pong atake ng kaaway sa buhay po ng bawat isa sa atin, ang hangarin po niya ay hindi ka maging effective, hindi ka maging productive, at hindi mo rin magawa kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa iyo o sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang laging hangarin ng kaaway ay ilayo ka sa magandang layunin ng Diyos. Kaya po, sa ginagawa po natin kagaya nito ay tinutulungan natin ang mga tao kung papaano po mababantayan yung pagiging epektibo natin at produktibo natin sa pagsunod natin sa Panginoon. At nais ko pong paalalahanan tayo palagi na wag pong maging ordinaryo ang ating kaisipan. Wag po tayong magsettle doon sa mga bagay na madadali. No... Yung po mga easy things, wag po yun, no Kailangan po natin yung mga bagay na tama kahit na mahirap, kahit na hindi ginagawa ng iba. Basta yung development natin, yung progress natin, yung po yung ating sinusundan. Kasi ang hangarin po ng Panginoon, ang hangarin po ng Church ay maging productive and effective ang bawat isa sa atin sa pagsunod natin sa Panginoon. At yan po yung malaking daya ng kaaway sa bawat isa sa atin. No, na andiyan po yung number one, yung spirit of religion. So, maka ka sa pakiramdam mo, maka ka sa isipan mo, pero sa totoo lang, ayaw naman nating sundin ko ano talaga yung ipinagagawa ng Diyos sa atin. So, nagsesettle tayo doon sa mga komportableng bagay sa buhay natin pero walang improvement, walang development. Kaya mahalaga po, ito pong training na ito ay para sa iyong effectivity, para sa iyong maturity, para lalo kang maging productive sa kingdom ni Lord. Tandaan niyo po, ang pagiging anak ng Diyos ay isang pribilehyo, pero meron pong malaking responsibilidad. Bakit? Sapagkat ang pagiging anak ng Diyos, kailangang maipamuhay natin dito sa lupa. So, ang aatakihin ng kaaway ay walang iba kundi ang mga anak ng Diyos. Para hindi natin magawa kung ano talaga ang kalooban ng, ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ngayong gabing ito, ia-identify natin yung atak ng deception, attack of deception in our lives. Because ang deception is number one tool of the enemy. If you are deceived, you don't know what is wrong and you don't know what is right. Because you are deceived. So when you are deceived, you will become confused. So yun po yung nagiging problema natin. At tandaan nyo po, 
kahit na ikaw ay nasa mataas na level ng iyong pagsunod sa Panginoon, hindi ka nakakasigurado na hindi ka madideceive. O kahit na ito ay may position or kahit matagal ka na sa church, hindi nangangulugan na hindi ka na madideceive. Wala po sa liit o laki ng ministeryo yan. Yan po ay gawa ng kaaway para wag tayong maging efek- efektibo. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya, ang aking pong uh, paanyaya sa bawat isa sa atin or recommendation, wag po kayong dadalaw lang dito sa page. O ibig sabihin, kunin po ninyo lahat ito kasi makikinabang po kayo dito. Sapagkat ma-identify natin yung mga deception na akala natin ay wala lang pero meron palang effect sa buhay po ng bawat isa sa atin. So lahat po ng anak ng Diyos ay tinatamaan ng deception ito. Sabi po ng John chapter 10 verse 10, meron pong binanggit dito at yun po yung gusto kong maintindihan po ng bawat isa sa atin ang verse na yan. Maging malinaw po ito sa atin na hindi po dapat relax yung buhay natin. Hindi rin po tayo dapat lax. So dapat po vigilant tayo. We need to be on guard. Bantayan mo yung sarili mo, bantayan mo yung pagiging anak ng Diyos because there is an enemy of God. Galit siya sa Diyos. At ang Diyos ayaw niyang sundin. So walang iba ito kundi kay Satanas na siya po yung describe dito sa Bible sa John chapter 10 verse 10. Sabi po ganito, The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Mga kasama, yung magnanakaw na yan, walang iba kundi ang kaaway. So, nanakawin yung mga bagay na meron ka. Papatayin yung mga may buhay sa'yo. At wawasakin yung mga buo sa'yo. So, ibig sabihin dyan, yung bagay na yan ay gawa ng kaaway sa buhay natin. Kaya, we need to be watchful. We need to be on guard. Because there is an enemy. No, may kaaway talaga ang Diyos. Na ang target niya, walang iba kundi ang mga anak ng Diyos. At eto, pag naging effective yung kanyang strategy, what is his strategy? Deception. Ang lagi niya pong dadayain yung mga nasa tama, yung gumagawa ng tama at sumusunod sa Diyos. Yan po yung i-deceive. Kaya if you are doing what is right, if you are obeying the Lord, there is a deception na ginawa ng kaaway para sa buhay mo para ma-distract tayo. So, yun po yung dapat na na-identify natin, no? nababantayan natin. Kasi, pag ikaw na-deceive, willingly, you want to follow the enemy. So, papaano mo masasabi ang mga bagay na ito? Sapagkat ang demonyo, siya po ay manluloko at siya ang ama ng kasinungalingan. So, sabi po ng John chapter 8, verse 44 says, You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the very beginning, not holding to the truth. For there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. For he is a liar and the father of lies. So this is the enemy of God, the father of lies, the master of deception. So kapag kapo yun na yung nasusunod natin, no? Yung desire na niya ang nasusunod natin. Ano yon? Anything that is against the will of God, anything against the word of God, anything against the way of God, it is the way of enemy. And we are deceived. So, yan po yung bagay sa buhay natin, mga kapatid, na dapat maging malinaw sa bawat isa sa atin. 
Meron pong ama ng kasinungalingan, walang iba kundi si Satanas. Sino itong ama ng kasinungalingan na ito? Siya po ay si Satanas. Pag nagsasalita siya ng kasinungalingan, parang totoo. Parang tama. Parang mabuti. Parang makikinabang ka. So yan po yung kanyang strategy para hindi tayo ma-develop, para hindi tayo mag-improve, at para wag nating magawa ko ng mga bagay na gusto mong ipagawa sa atin ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng example, mga kasama. Sa church po natin, kapag ka po ikaw ay tumanggap sa Panginoon, tinutulungan ka po paano magsimula ng iyong buhay sa Panginoon. It is helping people no, to find their way back to God. And that is winning. So may mga ganun tayo. And second level na journey natin, or second stage is we are helping people to start up their new life with God. And the next level is we are helping people to put their life back in order. And the fourth level is we are helping people to engage in Jesus' mission. So, mga kasama, Maganda po na malinaw sa atin ito, hindi po tayo nag attract ng attender. Hindi po tayo nagpaparami ng tao sa simbahan. Mali pong kaisipan yun. no Kaya po natin ginagawa itong process na ito para yung dating mga salbahing tao, dating ginagawa ang kasamaan, ngayon gagawin ang kabutihan. So kaya maging malinaw sa atin, yung bagay na ginagawa natin. But always remember, there's an enemy. Pag tumigil ka na po sa process, pag tumigil ka sa improvement, pag tumigil ka sa development, pag tumigil ka sa business ni Lord, nadideceive tayo. No, na, yun po yung problema ng bawat isa na kapag hindi na-identify. Kaya sa church po, walang naiiwan. Sa church, lagi tayong naglalagay ng opportunity ng avenue for every individual na ma-develop po sila. Kaya dito sa atin, walang attender. Walang church grower o goer. So, ang meron sa atin, dinidevelop nating maging leader because every individual is a leader. Because there is a God-given potential to each and every one of us. So we need to develop that potential because that potential deposited to individual, gagamitin natin yan para ma-expand yung kingdom ni Lord. So develop ang bawat isa sa atin dito. Kaya never stop. Never stop. Never quit in process. Why? It is the right thing to do. Hindi ka pwedeng mag-lead ng mga tao kung hindi ka train, kung hindi ka equip. Because you cannot give what you don't have. So, you need to clear your mind. I need to go through the process. Why? Because somebody, someone, I am going to help them to go through the process for their maturity. So, kaya leaders, maganda po na ganun yung mindset natin. Wala pong maiiwan, walang susuko sapagkat lahat ng iyong mararanasan ay pampadevelop. Lahat ng iyong mararanasan ay pang-abot ng maturity. At ang lahat ng mga matured nagiging productive sa kingdom. So, yan po yung bagay sa buhay natin na dinidevelop natin. So, kaya lang, gusto ko kayong paalalahanan, no? There are spirits that creeping in to the soul. May mga espiritu po, hindi natin nakikita yan, pero meron pong nararamdaman. Meron pong naiisip. No, tandaan nyo po, pag po naisip, pag po naramdaman, para pong tama ang mga bagay na ito. Bakit? Yan po kasi yung sitwasyon, yan yung kondisyon. So that is the facts. But I tell you, that facts is not the truth. Sometimes it is just a work of the enemy in us for us to stop. For us not to follow the Lord. For us not to do the works of the Lord. So yun po yung nagiging problema natin. Hindi po natin nagagawa 
yung bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Kaya, dito pa lang, ma-identify na natin ang mga bagay nito. And I just want to help you, every individual, especially dito po sa church natin, maintindihan nyo po ang mga bagay na ito para po ma-identify natin and then hindi na po ito mangyari sa atin. Lahat ng espiritu, lahat ng kasinungalingan, basta na-identify sa life mo and then nilabanan mo. Hindi ka sumuko. Ibig sabihin dito, nakita mo yung magandang layunin sa'yo ng Diyos at yun ang gusto mong sundin. So yung espiritu na dumadaya sa atin, aalis yan sa bawat isa sa atin. So, the enemy comes to steal, kill, and destroy. But Jesus came here to give you life and for us to have it to the full. So kaya ang gusto ng Panginoon, meron kang buhay. At ang buhay na yan, kasiya-siya at talagang ganap. But today, this very night, ia-identify natin yung work ng enemy sa buhay po ng bawat isa sa atin. It is the spirits that creeping, creeps in to the soul. Number one, no number one that we need to to understand is this the spirit of rejection no the spirit of rejection rejection is all about the things that unwanted hindi ka gusto ayaw sa iyo no yung po yung spirit of rejection kapag ka hindi tayo gusto we lose our interest in things and we detach ourselves in things. So, kapag ka po merong ganon na naramdaman, hindi ako gusto, kaya ayaw ko na rin. Hindi ako gusto, kaya hihiwalay na lang ako. Hindi ako gusto, kaya lalayo na lang ako. So, that is the spirit of rejection. That's the reality sa bawat sitwasyon na yan. No? And then second spirit is the spirit of condemnation. So condemnation is unworthy. So I'm not worthy of what God has doing. Ito yung mga bagay na ikaw mismo na sa sarili mo yung nagre-reject, yung nakakaramdam, yung naiisip bakit. Yun yung mga bagay na nararamdaman. So yun sa kabila na may ginawa sa iyo ang Panginoon, meron kang mga bagay sa buhay mo na hanggang ngayon naiisip pa rin that you are unworthy. So that is the spirit of condemnation. Kahit na may ginawa ang Panginoon, ang pakiramdam pa rin, hindi ka karapat dapat. Kaya yan po yung inilalagay sa atin ng kaaway. No? Kung baga yung value mo mababa. Kung baga hindi mo... mo at tinitingnan ang mga bagay na ginawa sa iyo ng Diyos kundi ang mga tinitingnan mo dito yung mga bagay na nagawa mo. At yung bagay na nagawa natin na yon ay nagdudulot sa atin ng pakiramdam, nagdudulot sa atin ng kaisipan na hindi na ako karapat dapat. So yun ang malaking problema. No, yan ang malaking problema and that is spirit. That is spirit. And the third spirit is the spirit of intimidation. So the spirit of intimidation is being unable. No, hindi ko kaya. Meron kang nararamdaman na merong kahinaan sa iyo, merong kakulangan sa iyo. Sa kabila na ginawa sa atin ng Panginoon, yun pa rin po yung nararamdaman natin. God is calling us to do things, but we say no, I'm not able. Bakit? merong spirit of intimidation. Yun po yung talagang kahit na sino tinatamaan niyan. Kaya po, maging pastor, maging leaders, maging bago, pag tinamaan ng tatlong bagay na ito, yan po yung nangyayari sa kanya. O, at yan po ay espiritu na gumagapang, espiritu na unti-unti pong dinadaya tayo, unti-unti tayong nilalayo, doon sa original design sa atin ng Panginoon. Kaya po, ang paalala sa bawat isa sa atin, yes, even though we are saved, yes, even though that God loves us so much, yes, even though we are redeemed, we, even though we are renewed, even though we are restored, 
But the problem is not of God. The problem is not our condition. The problem is within us. So that three spirits that attacks every individual, the spirit of, number one, the spirit of rejection. Number two, the spirit of condemnation. And then number three, the spirit of intimidation. So yung, yung mga bagay na ito, mga kasama, ay napakalaking problema ng bawat individual. Yung daya na yan ng kaaway sa buhay po ng bawat isa sa atin. So tingnan natin mabuti. Gusto ko pong dalhin kayo doon sa, sa mga bagay na ito. Ano po yung spirit na rejection? So ito po yung kanilang naiisip, I have done something right and feeling unappreciated. May ginawa akong tama, pero hindi naman nakikilala, hindi naman na-appreciate, hindi naman napupuri. So I did everything right, but I feel I'm not appreciated in the ministry as a result, I'm unwanted. So ito yung bagay na pakiramdam mo, may ginawa kang maganda. May ginawa kang tama, pero hindi na-appreciate. So ang iyong pakiramdam ngayon, hindi nila ako kailangan, hindi nila ako gusto. Pero sa totoo lang, merong spirit of rejection. Kaya sa lahat ng ministry, sa galawan sa church, maging ikaw man ay cell member, maging ikaw man ay attender, maging ikaw man ay leader, lahat ng bahaging ito, dinadaanan talaga itong mga ganitong bagay. Dinadaya talaga tayo nito. So the spirit of rejection, malaking bagay yan. Naranasan mo na bang mag-suggest? Tapos yung suggestion mo, feeling mo ang ganda-ganda, pero... Sabi nila, sa kanan natin ito gawin. Ang feeling mo, rejected ka. Bakit? Hindi nila ako gusto. Yun yung conclusion mo. You have doing something right. You did something right. And yet, you are not appreciated. Therefore, as a result, I am not accepted. So that's why I am unwanted. Pero sa totoo lang, spirit of rejection yan. So, the second spirit is the spirit of condemnation. So, it is a thinking, knowing I've done something wrong or done something poorly, and as a result, I'm feeling judged. Yan, yun ang malaking problema. Ikaw na nga ang pumalpak. Pakiramdam mo pa, hinusgahan ka. So, therefore, you withdraw yourselves or sometimes we withdraw ourselves why because i am unworthy yung isa i did something right but ito i did something wrong or done in something poorly and as i result i am judged so mga kasama that is the spirit of condemnation kaya po pag nakagawa ka ng mali no ang pakiramdam mo, hinuhusgahan ka ng mga tao sa kapaligiran mo. Ano yung iniisip nila? Ano yung sasabihin nila? But in fact, yung mga taong yun sa kapaligiran mo, walang iniisip, walang sinasabi, pakiramdam mo lang yan. So that is the spirit of condemnation that creeps in in our soul. So talagang kahit na ikaw ay full blast leaders, dumaan ka sa maraming trainings, dumaan ka sa maraming seminars, If you done something wrong and you feel that you are judged, I tell you that is the spirit of condemnation. At yan ang magiging dahilan para lalo kang lumayo. So you withdraw yourself. Kaya mga kasama, yan po yung problema natin. No? At hindi lang yan sa sa mga bago, hindi lang yan sa mga Leader, lahat po yan. Talaga tinatamaan yan. So that is the spirit of condemnation. So hindi ito galing sa Diyos o hindi rin ito galing sa mga tao sa kapaligiran natin. Yan ay galing sa kaaway na ikaw ay pinalalayo. So it is a feeling. It is a thinking. Kaya you need to be aware. no? 
kahit na ikaw ay leader, kahit na ikaw ay may posisyon, kahit na may mga taong sumusunod sa iyo, pag tinira ka ng spirit of condemnation, isang pagkakamali lang. Minsan-minsan lang ako nagkamali, hinusgaan agad. Bakit si ganito? Bakit si ganyan? No, yun, tinitingnan na natin yun. But in fact, that is the spirit of condemnation in us. Nagkikrip in na yan. Nagkukumpare ka na dyan. So therefore, ang lagi nating sagot dyan, because I am not worthy, I am judged, so I withdraw myself. But that is the work of the enemy, the spirit of condemnation. And the third spirit is the spirit of intimidation. No, spirit of intimidation. Ano naman to? You want to do something good but you feel inadequate to do it. So gusto mong makatulong pero naiisip mo wala kang kakayanan, hindi mo kaya yan. So when you look at yourselves and say, I have messed up, there is nothing in me. Kaya pagdating sa ministry, ano mga bagay na ginagawa natin, no, lagi natin nakikita yung mga bagay na nagagawa ng iba. Hindi yung kaya mong gawin. Kasi tingin mo sa sarili mo, wala ka ng kwenta. Kaya leaders, you need to be on guard sa mga bagay na ito. So if you have the spirit of intimidation, it is a thinking, I can't. Hindi ko kaya. So pero lahat ng yan, gawa lang ng kaaway. Mga kasama, you are fruitful, you are productive. You are created in the image and likeness of God. We are created to work in the kingdom. We are created to do the unfinished business of Jesus. And what is that? Winning souls and making disciples. So, but these three spirits that creep in, that attacks in our soul, lahat ng to, lagay ng kaaway sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kapag meron ka na nito, malakas na yung influensya nito sa inyo. And then, package yan. Oh, package yan. Hindi yan darating na isa-isa. Sunod-sunod po yan. So, kapag merong spirit of rejection, kasama niya ng spirit of condemnation, and then intimidation. And ano mangyayari sa atin? Sabi ng John 8.44, babasahin ko po uli sa inyo ito. Yan po yung nangyayari. No? Kapag ka po nag in na yung attack of deception in our lives, and then pinagbigyan natin yung spirit of rejection, yung spirit of condemnation, and the spirit of intimidation, ganito na po yung mangyayari. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the very beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Reigning Light family, to all leaders, to all pastors na nanonood po nito, you need to identify the spirits that creeps in in our soul. Wawasakin niya ang buhay mo, wawasakin niya pamilya mo, wawasakin niya ministry mo. Yan po yung gagawin ng kaaway sa atin sa pamamagitan po ng deception na yan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya, mga kaibigan, mga kasama, lagi niyo pong tatandaan, no? you are chosen by God. You are loved, you are forgiven, and you are called to do good works. So meron pong potential sa loob mo na talagang magagawa mo bago pa lalangin ang sanlibutang ito. Kaya nga po, hindi ka naman inaasahan ng Diyos na maging perpekto eh. Nabubuhay po tayo sa biyaya ng Panginoon. So kaya kung, kung tayo po ay nararamdaman mong rejected ka, accepted ka ni Lord. Kung nararamdaman mo po na ikaw ay condemned, you are forgiven. Kung ikaw po ay intimidation, intimidated, merong spirit of intimidation, I tell you, God is able to work in you. Sabi po ng Ephesians chapter 2, simula po sa verse 8, no? Ephesians chapter 2, Verse 8, and I just, I just want to 
share these things to you. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. So ano po yung nasa sarili natin? What is inside of us? What is within ourselves? We have the spirit of rejection. We have the spirit of condemnation. We have the spirit of intimidation. But God saves us through His grace. So ibig sabihin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, pinatawad tayo, niligtas tayo. So hindi mo na dapat maranasan ng mga bagay na ito kundi magawa natin ang kalooban ng Panginoon. That's why we are saved right now by His grace. So, verse 9 says, Not by works, so that no one can boast. Hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sino man ay wag magmalaki. So, mga kapatid, mga kasama, mga kaibigan, everything in our life, it is by grace. Especially our salvation. God saves us from rejection. God saves us from condemnation. And God saves us from intimidation. He saves us. And it is not by our own selves, but it is by grace of God. Sabi po ng verse 10, For we are God's handiwork. No, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works. We are not murderer. We don't want to follow evil desires. We are created, we are saved by, by God to do good works. Why? Why, why? why God saves us? Because of His foreknowledge. And look at this uh, last uh, part ng verse 10, which God prepared in advance for us to do. So this is the foreknowledge of God. God is omniscient. He knows everything. He knows your situation. He knows your condition. He knows your past. And thank God for your grace. I was able to do things according to your desire, Lord, because I am saved by grace. So today, ano man ang mga bagay na daya ng kaaway sa buhay mo, you are saved by grace. And you can perform greater things because it is God who works in you. It is prepared for us to do in advance. And God expects on us. He works in us. That's why He expects on us. Matindi po yung inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, sabi ng John chapter 14, verse 12, Very truly I tell you, whoever believes in me, will do greater works I have been doing. And they will do even greater things than this because I am going to the Father. So we are created for greater things. Mahihigitan pa natin yung mga bagay na nagawa ni Jesus according to that text. Ang kausap na dyan kanyang mga disciples. So the key to do something great for God's greater glory we need to believe on Jesus. Kasi may ginawa si Jesus sa atin at may ine-expect ngayon dyan si Jesus sa atin. Bakit? Kaya tayo iniligtas para gawin natin ang mga bagay na mabubuti. We are saved to do good works. We are saved to do good works. Why? Kasi bago pa tayo ipanganak sa mundong ito, nakaprepared na yan in advance. Kaya may ginawa si Jesus sa atin Maniwala ka kay Jesus, makagagawa ka ng mga bagay pa na higit sa nagawa ng Panginoong Jesus. Kaya, wag mong isipin ang mga bagay na pandaraya ng kaaway. Wag mong pakiramdaman ang iyong nararamdaman. Yes, iniisip mo yan. Yes, nararamdaman mo yan. Pero, daya ng kaaway yan. Hindi ka magiging product, productive, hindi ka magiging effective, at hindi ka magiging fruitful sa ministry mo, kahit saan ka pumunta, kung merong ganitong espiritu sa buhay mo, lagi kang marireject. Kahit saan ka pumunta, lagi kang marireject. Kahit saan ka pumunta, mararamdaman mo yung condemnation or you are judged. Kahit saan ka pumunta, mararamdaman mo 
yung intimidation. So, ano yung spirit of rejection? I am unwanted. The spirit of condemnation? I am not worthy. The spirit of intimidation? I am not able. Yan po yung mga excuses ng mga may spirit sa buhay natin. Lahat ng bagay na ito mawawala. Bakit? You are accepted. You are forgiven. And God is able in your life. So, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At ang aking prayer, gamitin tayo ng Lord to the fullest. Makakapag-open ka ng cell. Makakapag-win ka ng tao. Makakapag-disciple ka. Makukomplete mo yung iyong 12. Maku- mapuform mo yung iyong 12. And then, mai-engage mo sila sa Jesus' mission. Why? You are free right now. Because you are called by God, you are saved by God to do good works. And you will do greater things than Jesus did because He is now in our Father. Kaya, excited ako sa gagawin ng Lord. Mas magiging productive tayo, mas magiging effective tayo kapag ka yung spirit of rejection, yung spirit of condemnation, yung spirit of intimidation na wala sa buhay natin ngayon. So, Pagpalain po ng Panginoon ng bawat isa sa atin. And I just want to pray for you, to minister to you. You are called for a thousands of thousands of people. You are called to multiply. You are called to multiply. So today, just receive the spirit that comes from the Lord. Not from the enemy of the Lord. Kaya ngayon, hindi ka na-rejected. Kaya ngayon, hindi ka na-condemned. Kaya ngayon, hindi ka na-intimidated because Jesus saves you right now. You can do greater things than Jesus did because yun yung ina-expect niya sa'yo. Ginawa niya yan para sa'yo. Kaya, merong malaking tiwala ang Diyos sa'yo. Congratulations. Ang laki ng tiwala sa'yo ng Diyos. At ang demonyo takot na takot sa'yo. Kaya kanya dinadaya. Kasi meron kang gagawin na hindi kayang gawin ng ibang tao. Because you have a divine assignment for God that only you can accomplish. So do not fail your Creator. Just obey Him. Just follow Him. And you will become successful and you will become conqueror for God's greater glory. So kaya wag mong tingnan yung bagay na nagawa mo. Huwag mong tingnan kung ano sinasabi ng mga tao. Huwag mong pakiramdaman yung pakiramdam mo. You can do greater things. You are created for greater things. So that is God's desire for you and to each and every one of us. So let us pray right now. Ano mang bagay na ini-offer mo, lagi mong tatandaan. Kahit na sinong mag-reject sa'yo, tinanggap ka ni Lord. Kahit na sino yung manghusga sa'yo, tinanggap ka ni Lord sa kabila ng pagkakamali mo. At kung napakababa ng tingin mo sa sarili mo, intimidated ka, huwag mong tingnan na sarili mo. Ang tingnan mo yung may lalang sa'yo. Huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa ibang tao. Bakit nagagawa niya yan? Bakit si ganito, ganyan? Ako hindi. Hindi, ang tingnan mo yung creator mo. You are special. You are special. And God has a plan and purpose specifically for you. No, kung ano man po yung sitwasyon mo sa buhay, magre-reveal yan ng glory. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon to the fullest. So let me pray for you right now. Gusto ko po kayong tulungan, gusto ko po kayong gabayan na mawala yung spirit of rejection, na mawala yung spirit of intimidation and then a spirit of condemnation po sa inyo. Gusto po namin matulungan kayo dito and I want to help you. I want to pray for you right now. At gusto po ng Panginoon na gamitin kayo to the fullest. So let me pray for you right now. Father God in heaven, thank you so much. Nireveal mo sa amin yung mga spirits na ito na dumadaya sa amin para wag kami maging effective, wag kami maging productive. Lord, kaya namin gawin ang lahat ng bagay. Alisin mo sa amin ang daya na hindi namin kaya, na susuko na kami, mananatili na lang kami dito. Lord, alisin mo lahat ng bagay na ito. Because we are not intimidated, we are not condemned, we are not rejected. Lord, you are created us to the fullest. 
And we are so thankful, O God, by your grace. Grace is not just for us to be saved. Grace is not just unmerited favor. But grace also is divine enablement. Lord, it is power to do things. Thank you so much, O God, for that wonderful grace. We can do all things through Christ who gives us strength, O God. Thank you so much, Lord, sa mga bagay na nareceive namin ngayon. We will never stop, Father, and we continue to advance your kingdom. We continue to pursue your vision, O God, of winning souls and making disciples. Lord, thank you so much. We are unstoppable. We are limitless. Because according to your word, O God, you are talking to your disciple and we are your disciple, Lord. We can do greater things than you did, O God. And you trust us. You believe on us, Lord. And we claim that, Jesus. Right now, Lord, I pray for all the pastors. I pray for all the leaders. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid na ito. At masunod namin, magawa namin kung ano yung bagay na gusto mo. Thank you, Father, for everything. Thank you for the freedom na meron po kami ngayon. Thank you for your spirit, Lord, that protects us, that sets us free, Lord. Thank you for your spirit. Holy Spirit, thank you so much. We acknowledge you in our lives, Lord. And through your Holy Spirit, Lord, remove the spirit of rejection. Through your Holy Spirit, remove the spirit of condemnation. Through your Holy Spirit, O God, remove the spirit of intimidation. Lord, we are here. We free, Lord, to follow you. Thank you so much, God. Bless each and every one of us. In Jesus' name, Amen and Amen. So, kung ikaw nag-pray, salamat ng marami because God wants you to the fullest. At sa mga first time po namin na nakasama ngayon, maaaring na-invite po kayo o napadaan lang dito sa aming page, hindi po aksidente yan. This is God's appointed time for you to have a relationship with Jesus. So kung tayo po, nasusunod lang natin yung sarili natin, iniisip natin yung mga bagay na para lang sa atin, ngayon po, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na mawala yung atak ng kaaway sa buhay po natin. Kung ikaw po, naintindihan mo yung mga bagay nito at gusto mo makipagrelasyon sa Panginoon kasi alam mo, may magagawa ka sa pagsunod mo sa Panginoon, gusto kitang tulungan sa prayer, no? Prayer of repentance and then the prayer of acceptance. I always help people kasi yun lang po yung tangi kong magagawa para magkaroon po kayo ng inyong personal na relasyon sa Panginoon at meron po kayong gabay ng Santong Espiritu at yung buhay ninyo dito, preparasyon para sa buhay na darating. Kaya yun po yung palagi kong ginagawa. Kaya kung gusto nyo po ngayon, na magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon, gusto nyong patawarin kayo sa inyong mga pagkakamali at kasalanan, mawala yung condemnation. Maaaring minagawa tayong mali, nakukondem tayo, feeling judge tayo. Ngayon, gusto ng Panginoon na makalaya ka dyan. Aminin lang natin lahat. Yes, we are not perfect. We committed mistakes and sometimes we committed failures. We, we, we fail and we think that we are a failure. Today, God wants to help you. Kung gusto mo pong tanggapin ito, yung kapatawaran, hindi panguhusga, lagi niyo pong tatandaan, pag sa Panginoon, walang panguhusga, kundi kapatawaran. Kung gusto mo po yan, ililid ko po kayo sa prayer. Sumunod po kayo sa akin. Panginoon, patawarin po po ako sa mga nagawa kong mali, sa mga nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko po ito. At isinusuko ko na po ito sa iyo sapagkat matagal na po akong pinahihirapan ng aking konsensya, pinahihirapan ng aking kalooban, pinahihirapan ng aking kaisipan. Lord, isinusuko ko na po ito sa iyo. At ako po'y nanunumbalik sa relasyon ko sa iyo, Panginoon. Tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay at pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong pag-ibig, salamat po sa iyong pagtanggap. At pinanghahawakan ko po ang iyong biyaya. Ako po'y nananampalataya na ililigtas mo rin po ako. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung ikaw nagpray ngayon, congratulations. Anak ka na ng Diyos. Hindi ka na dapat nakakaramdam na ikaw ay nakukundina o nahuhusgaan. Pinatawat ka na ng Panginoon. Kaya ano man ang isipin sa iyo ng mga tao, hindi na mahalaga yun. Ano man ang tingin sa iyo ng mga tao, hindi na mahalaga yun. 
ang mahalaga ngayon, paano ka tinitingnan ng Panginoon. So, sa mga sandaling kagaya nito, pwede po kayo diyang mag-comment, tinanggap ko ng Panginoon. No? I am accepted by God. I am forgiven by God. And I can do all things through Christ who gives me strength. So, yan po yung ikaw, yung posibilidad mo, yung iyong kapasidad, magagawa mo po yan. So, God bless you po. Pagpalaing kayo ng Panginoon. Pwede po kayo mag-comment. So, huling comment po ninyo. Kung gusto nyo pong sundan ng Panginoon ng inyong, sa buhay po ninyo, lagyan nyo po. Hashtag, handa akong sumunod. O, yun po yun. Lagyan nyo po. Hashtag, handa akong sumunod. At pagpalaing po kayo ng Panginoon, maging pagpapala po yung buhay natin. Kaya, sa mga pagkakataon na nakakaramdam kayo nito, ng rejection, ng condemnation, ng intimidation. Huwag niya ating entertainin sapagkat pinatawad na tayo dito. So, in behalf of Raining Light Leadership, in behalf of my wife, Tess and uh, Diane, we love you. Mahal na mahal po namin kayo. Ang gusto po namin ay magawa ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, ang pagpapala po ng Panginoon na maranasan natin, patuloy po nating suporta ng ating spiritual family at bawat isa sa atin magiging leader. Bawat isa sa atin magmumultiply. Bawat isa sa atin magiging dahilan ng pagbabago ng buhay ng iba. So God bless you po. Ako po si Pastor Lito Peren na nagsasabi po sa inyo, sa mga ganitong sitwasyon at pagkakataon, no one is left behind. And that's it for our quarantine training tonight. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again to our next quarantine training every Wednesday at 8 p.m. Make sure to invite your family and friends. Training will always be our happy hour. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.